marrant. Euh, à, je sais plus, il était quelle heure 19h 19h, enfin, à peu Il faisait nuit. Et là, on entend Claire, Jo Et le bateau, tu qui c'est qui, qui nous appelle Et en fait, c'était euh, Amélia, euh, Monsieur yes. Jazz et le mari d'Amélia qui, qui étaient venus avec leur pirogue. Et euh, ils avaient très envie, je crois, de, de, la, de la musique sur la clé USB. Et puis, euh, Amélia voulait nous donner un souvenir. Voilà, elle nous a donné ce souvenir. Ça nous a dit c'est pour protéger les, les fenêtres du, euh, du soleil. C'est super beau, sauf que j'ai dû nettoyer ce matin, je l'ai laissé sous la pluie. Hein. Puis il y aura peut-être le vernis un coup, puis ça pourrait servir, non Oui. Ça peut servir. Alors, on va juste avancer. Demande si vous êtes prêt. Tu es prêt, moi, je t'écoute Je me demande pas ton truc du la caméra. <rire> Ah, c'est 713 finalement, c'est pas 680. Non, parce que j'ai fait la, la courbe et puis j'ai fait l'entrée jusqu'au bout du bout du mouillage. 713. D'accord, 713. Et les vents, ça donnait quoi Ça va être très variable. Ça va faire comme ça, entre travers et euh, portant. Mais bon, ça va être très variable, ça va tourner tout le temps, ça va descendre, ça va remonter. Mais bon, globalement, et on va avoir le vent pour Et là, c'est parti pour une navigation qui me fait un peu peur. Ça te fait peur, un peu <rire> Si on va peut-être avoir des orages, des vagues, des orages, des grains. Cette traversée sera notre dernière grande étape au large dans l'océan Indien. C'est une zone reconnue pour ses grains, ses orages et sa météo changeante, sans parler des courants qui tourbillonnent un peu dans tous les sens. On prévoit s'arrêter à Bazarutu en chemin qui se trouve au sud du Mozambique. Des choses en fait, là Oui, ça fait deux fois. J'étais en train de mettre, je dis ça, c'est puissant. C'est comme, j'ai l'impression d'avoir attrapé une nasse, ça fait comme un. C'est un barracuda en relâche. Oui, un barracuda en relâche. Eh, c'est un truc de fou, ça Ça ne nous arrive jamais Alors, des fois, euh... Ouais, mais vu comment il est bien accroché, ça va être un barracuda. Allez, avec un peu de chance, ça va être un tazar. <rire> ça fait plaisir C'est un truc rouge Oh, on dirait un visano, un truc comme ça. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça c'était il y a super longtemps quand il y a le, il y a le poisson qui mort. Euh... Juste quand tu mets la ligne. Oh, oh mais c'est un vivano Un vivano, ça se mange ça Bah oui, c'est super bon Putain, génial, oui. il est énorme T'es content Mais carrément a, On n'a jamais pêché avant de se garanir C'est quoi ce truc énorme Il est super bon. C'est encore meilleur que le barracuda. Ah bah oui. Euh... Je peux m'amuser un peu là. Un oh, deuxième petit poisson. <rire> il est content. Regardez ça comment il est content. <rire> c'est tu tires et hop tu, tu remontes quand tu reviens parce que tu, ah oui. tu relâches la tension. Hop tu tires comme ça. Et hop, après tu, re, tu reviens. Hop, après tu le tires comme ça. Et hop, tu reviens. C'est joli. Et voilà, une autre petite. Oh là, comme toi, petite bonnie. Merci beaucoup, petite bonnie, d'avoir attrapé cet hameçon. Ça pas le droit. Alors voici la dose que ça fait. On va mettre au frigo. Par contre, on va peut-être. Euh... Ça commence à agiter un peu. Là c'est génial, ça fonce à canon, on est à une nœud, ça glisse tout seul, le bateau ne force pas. On va regarder. Sticky, euh, il adore. Ouais. Ça lui plaît. Ah non, là c'est génial. On a les quatre voiles, on a mis le temps en temps aussi pour faire un petit effet venturi. Il n'y a pas de vagues, très peu de vagues. Donc, on a pêché, Bonite, euh, Vivano. Et, euh, et du soleil. Et du soleil. Et des nanadas. <rire> c'est ce que j'avais que j'avais pas osé. <rire> Ouais. 
Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait trois poissons en l'espace de quelques heures, c'est juste trop génial. Il y a les marins là qui ont pêché quatre beignets, tout le monde a pêché trois. Skylark a eu une touche aussi. Donc euh, non, c'est génial. Donc euh... Le frigo était presque vide de choses intéressantes à manger, mais là on va pouvoir se faire des bons sashimi. On va mettre les bonites au congélateur, comme ça, ça va avoir une belle chair tendre et fraîche. Et comme ça, demain on pourra se faire des bons sashimi. Ou ce soir. Là, on a, on a juste enlevé la trinquette. Je vais la ranger à l'avant puis l'accrocher. Et on va les mettre de riz dans la grande voile pour la nuit aussi. Il y a, pour l'instant, les vents. C'est pas une question que là il y a trop de vent, mais c'est juste qu'on va être tranquille pour la nuit. Si jamais il y a un grain qui arrive et qu'on l'a pas vu venir. Et là, c'est euh... vrai, vrai ça, ça force un petit peu là quand même. Oui, ça force un petit peu, ouais, ouais. un petit peu. On les ardeurs. Rapala et euh, j'ai mis le Rapala, <rire> j'ai mis le Rapala, j'ai mis le Rapala parce que là on a du coup 3 nœuds 5, c'est la pile de bonne vitesse pour le Rapala et euh, pour le thon aussi c'est parfait. D'ailleurs c'est avec celui-là qu'on a pêché le dernier thon jaune donc euh... <rire> Donc là quand vous expliquez Joe ce qui est compliqué un peu dans ces là en ce moment c'est les courants parce qu'on sait que dans le Mozambique il y a plusieurs tourbillons de courants et là, il euh, y a une copains qui nous ont donné les points. Euh, là, on a le point du courant, euh, où est-ce qu'il est pour nous la limite, il ne faut pas être aux au sud. Et on a l'autre, est-ce que c'est quand le courant va nous porter plus au sud. Et là, on peut voir qu'à notre trace, on a suivi un peu le vent. Et on soupçonne que là, on est un peu dans du courant contre nous. Hein, car notre vitesse sur l'eau semble... Euh, on a juste notre vitesse sur le fond, mais notre vitesse sur l'eau semble plus rapide qu'à vitesse sur le fond au ressenti. Donc, mais ça, c'est toujours dur à juger le ressenti et tout. Ça va être une nuit. On va laisser la grande voile euh, au complet, au moins pour le début de la nuit, parce que là, il n'y a vraiment aucun nuage à l'horizon. Donc, ça va être super cool. Et le vent est censé descendre, donc on va essayer de ne pas perdre trop de vitesse non plus. Et on va rester à l'affût quand même cette nuit, si jamais il y a un nuage qui arrive pour mettre deux riz dans la grande voile. allumer le moteur à minuit pile donc là ça fait 9 heures que le moteur tourne mais comme vous pouvez constater il n'y a pas de vent <rire> et là, on, mais, euh, là on a fait le calcul pour le gasoil et euh, bon on peut, on, peut, on peut en faire encore pendant je dirais 5 heures 6 heures et là le vent va devrait euh, se relever donc on s'approche de la côte du Zambique parce que je pense que ça fait comme du euh, comme du thermique à Madagascar donc euh, plus on s'approche et plus le vent va être fort concentration concentration de l'appel de la baleine et voilà, on appelle de la baleine. Et là, attention, petite baleine qui va sauter. Non, allez, hop. Et on regarde devant, là, il y a un truc énorme. Ça Et on dirait une bouée ou je sais pas quoi. Alors là c'est compliqué parce qu'en fait il euh, n'y a pas beaucoup de vent en ce moment 
quand les parties étaient censées avoir plus de vent aujourd'hui, mais finalement les, forces, les, euh, les prévisions météo elles ont complètement changé. Et donc là on est vraiment dans un trou pas de vin et on sait que le 19, donc dans 4 jours, il y a du mauvais temps qui arrive, donc on voudrait être arrivé à Bazaruto avant ça. Donc là on est en train de calculer de manière stratégique nos heures de moteur à utiliser, parce que là il ne nous reste plus que 20 heures qu'on peut utiliser de moteur. Et après on a quand même des Bazaruto et Chasse à faire. Donc euh, tout ça c'est un beau casse-tête stratégique depuis, euh, depuis ce matin. <rire> C'est vraiment pas cool que faire du moteur toute la journée. Et on s'est toujours dit qu'on ferait toujours du moteur quand on doit s'échapper d'un système ou arriver avant un système qui arrive. Puis c'est le cas, donc le 19 est toujours cette ligne de front, puis le 24 qui a une sorte de grosse dépression qui arrive aussi. Donc il faut quand même qu'on aille se protéger à Bazaroto avant que ça arrive. Là, c'est le top. On va avoir un petit 13 nœuds dans la nuit. Sinon, on a quoi 9 10 nœuds. Là, ça va encore le lever de 3 4 nœuds. Ça va être parfait. Et là, jusqu'à tweak, tweak. Ça commence à baisser à 6 heures. Mais bon, on a toute la nuit. On va faire un bon gros dodo. Là, on va faire des bons cars. Là, oh, on va être bien calé dans le coin. Là, Ouh, ça va être parfait. Attention, attention. Alors Oublie yeux, oublie yeux. Oh, un petit peu. Un petit peu le rayon vert Un petit peu. Ça y est. C'était quand même une belle journée, à part tout le moteur, c'était quand même beau. Ouais, c'était Glacier Water, on a pêché un Mai Mai. Pêché un Mai Mai, euh... on a pris notre douche parce que le dessal a bien marché ouais, aujourd'hui. Oui, je vais dire, le dessal a aussi bien marché, <rire> on a pu faire de l'eau. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on a des petits problèmes de dessal. Encore. Donc, ouais. encore. Mais là, on l'a remis après, parce que du coup, on l'a pas fait tourner à Balibé, pas fait machin, donc on l'a pas tourné. Et là, il a décidé de bientôt bien marcher. Donc, c'est dit, bon, bah super alors, hein, donc, on va on a profiter. rempli tous les bidons. Quoi. Donc la nuit s'est super bien passée, on a eu un bon petit vent, on a avancé en 5 et 6 nœuds toute la nuit. Là ce matin ça a ralenti un peu, on était à 3 nœuds mais c'était annoncé dans les forecasts. Et euh, là donc à chaque fois c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'il y a des nuages qui nous rattrapent, hop on avance un peu plus vite, on monte à 4 nœuds. Là il y a plus de nuages, on ralentit, il y a un peu de nuages, on avance à 4 nœuds. parce que notre leurre qui nous a fait le plus pêcher depuis qu'on est parti de, de Madagascar, c'est celui-là. Celui qui ne ressemble à rien. <rire> on a pêché deux bonites avec un mai mai donc... Euh, on va le laisser. Hein. Bon, les prochaines fois, on voudrait un petit tangente pour faire du bon petit thon séché. Et du bon sashimi, et du bon sushi, et tout ça. Allez hop Alors, sur le Sagnarani, on n'a aucun moyen de savoir notre vitesse sur l'eau. On sait notre vitesse sur le fond, notre vitesse GPS, mais on ne sait pas notre vitesse sur l'eau. Donc, on ne peut pas savoir il y a combien de courant en fait qui est pour nous ou qui est contre nous. J'ai lancé un bon sur moi dans l'eau à l'avant du bateau. J'ai calculé combien de secondes il mettait pour arriver à l'arrière du bateau. Ensuite, j'ai transformé ce résultat en mètres par seconde que j'ai transformé éventuellement après en nœuds. Euh, la vitesse sur l'eau, donc du bout de bois, était de, pour faire toute la durée du bateau, toute la longueur du bateau, c'était 1.6 nœuds. Donc, ça nous donne un différentiel de plus 0.2 nœuds. Donc, on a 0.2 nœuds de croix pour nous en ce moment. Agréable. On se trouverait presque dans l'océan Indien. Tu ne trouves pas mon chéri Très cher, ce restaurant est absolument magnifique. J'adore, j'adore vraiment. Monsieur, madame. Oh, bonjour madame. monsieur. Bienvenue à Sagarani Gourmet. Voici la carte des menus, je vous prie. Oh, disons que le menu est, le menu est 
le menu est magnifique. Vivano, euh, crevettes, euh, maï, maï, dis donc, vous avez une carte très variée sur euh, Saga Amigo. Mais... Euh, quelle est la spécialité du jour aujourd'hui Alors, euh, la spécialité du jour aujourd'hui, c'est sashimi de bonite accompagné de son petit riz gourmet et des petites carottes revenues dans du persil. Voilà. Je pense que notre choix va prendre notre deux spéciales du jour, s'il vous plaît. Voici. Ce sera prêt euh, d'ici 15 minutes. Alors, je reviens. <rire> Les spécialités du chef. Bon appétit Bon appétit très cher Si, hors sa gare à ni gourmet Et du moment fort qui va nous pousser, et là il ne nous reste plus que 345 000 à faire avant d'arriver. Et après on aura jusqu'à Richards B qui est par là à faire aussi. Là. Donc là notre bus serait quand même d'arriver à Bazarto ici avant ce, la ligne de la ligne de fond et ce gros vent qui arrive vendredi. Donc on va ça arriver maximum jeudi. Donc là ça monte, ça monte, ça monte, puis là on récupère le gros courant qu'on voulait avoir. Donc c'était génial. Hier soir aussi on va y remonter, mais on savait qu'elle allait mourir, qu'elle allait, qu allait mourir, qu'elle allait mourir, ça va mourir pendant la nuit. Euh, la matinée, alors on était à trois nœuds toute la journée et là ça va flyer mes amis jusqu'à temps qu'on arrive à Bazaro. Checker ces nuages, c'est juste incroyable, des gros cumulons d'imbus bien éclairés par le coucher de soleil, ils sont tous tout magnifiques. C'est trop beau. Hein. Tu fais quoi à manger une boîte de spaghetti. Donc là, ça y est, le temps que le vent. Ça y est, le vent qu'on attendait est arrivé. Il est arrivé un peu en retard, on l'attendait hier soir, puis on s'attendait vraiment à toute la nuit à avancer à 7 nuits et plus. Donc ce matin, on était un peu frustré parce que toute la nuit, on était plus à 5.5. Et ça fait, euh, voilà, 1.5 plus, ça fait une grosse différence sur, de, sur la journée et l'heure d'arriver au final. Euh, donc euh, on était frustré, mais bon, je pense que là, ça va mieux, le vent est remonté. Là, on roule à 7 minutes. Ouais, on est pas mal à 7 minutes. Toute la matinée, on a essayé de trouver le bon réglage de voile, le bon cap et tout, la bonne trajectoire à faire pour. Euh, optimiser notre euh, pour optimiser notre temps ah <rire> je suis pas une grenouille <rire> ok donc je vais tout pour toi dis quand c'est pas mal d'accord C'est de ne pas penser à une cuillère de d'huile d'olive mélangée à de la mascarpone. Ça, c'est pas terrible. Ah, oh, c'est dégueulasse! Ou une cuillère de mayonnaise. Si t'es si la salle mal de mer, tu prends une grande cuillère de mayonnaise et là, hop, ça va passer dire, direct. Il n'y avait pas une histoire comme ça avec ta mère qui avait fait des crêpes à la mascarpone? Si. 
Ouais, en fait, euh, on était dans une traversée, je sais plus où, je crois que c'était dans le Sardinien. Avec tes parents, c'est ça Avec mes parents, et euh, ma mère, elle avait fait un gâteau, je sais plus trop que je sais plus si c'est un truc salé ou sucré. Et en fait, c'était genre 7 pancakes bien épais, et avec, entre chaque pancake, il y avait une couche de mascarpone. <rire> et c'était un gros truc bien épais comme ça, avec de la mascarpone partout. Et ça avait l'air appétissant, on s'est dit, oh, ça va pas être dégueu. Et alors là, on a pris une, on a pris une cuillère de ça. Euh, en plus, ça bougeait <rire> vachement et tout, et là, on a, on a tout de suite envie de dégueuler. Et depuis, euh, depuis, à chaque fois, quand quelqu'un est malade, on dit euh, surtout, il ne faut pas penser à une, cuire, une grosse cuillère de mascarpone. de la terre donc les villes à terre partout à son tour après donc on devrait arriver si tout va bien demain midi à bazar oh là là c'est la dure vie mais oui à 7 nœuds, euh, entre 7 et 8 euh, depuis hier et là toujours avec le même vent, pas plus 5 nœuds. Déjà il y a du vent pour qu'on avance plus vite, sur l'eau on avance plus vite mais là il y a le courant qui est contre nous, il y a les vagues qui nous bougent dans tous les sens. Oh tu es coulé. Oui et euh, my my au fromage, fish and cheese, bah ça va très bien. C'est le capitaine qui a cuisiné encore. Ah bah dès qu'on est en lave, euh... non, ça, ça fait plus rien. Allez, les premiers jours j'ai cuisiné, arrête. Tu vas dégueuler yeah, yeah. Allez vas-y, dis ce que t'as à dire. Ah bah qu'il est sur trop tard. <rire> Allez vas-y, dis-le. Il y a 6 jours, le temps est passé tellement vite, genre... Tu savais toi que ça fait 6 jours qu'on revit Non. Bah voilà, j'ai quelques questions aujourd'hui, j'avais perdu un peu la notion du temps. Et ça fait 6 jours, et c'est fou comme dans ces 6 jours-là, on a eu des jours de pétole, de mer calme pétole, et que là on a une mer... Euh... Pas une merde déchaînée, mais une merde pas agréable ouais, dans tous les sens. C'est tout. dégueulasse. Donc euh, là, la nuit commence et euh, bah, j'ai bien peur qu'on se fasse bien secouer après midi. Euh, là, il y a le, le, le restant de la dépression qui est remonté. Et euh, bah, s'il n'y avait pas ce courant, on aurait pu arriver juste avant. Mais malheureusement, c'est trop tard maintenant. Et euh, là, déjà, il y a 3 mètres de vague avec une sacrée houle quand même euh, qui vient du nord-est. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Il y a du 25 nœuds qui sort euh, en sud-est contre ça. Hmm, ça devrait pas être terrible. Donc euh, je m'attends à ce qu'on se fasse de bien secouer cette nuit. Là c'est assez stressant parce qu'il y a la tournante qui arrive dans pas très longtemps. On va peut-être là les baisser à grande voile. Euh, ouais. Pas parce que là on a entendu à la VHF là, ceux qui se font, et, euh, ça tourne plein de phases 20 nœuds déjà. C'est très rapide. Et là on peut voir le. Là on peut voir le, le nuage. Le front qui part de là-bas, tout à droite, tout à gauche, je vois même pas la fin. Là, ça fait un nuage parfait, parfait. Oups. tout blanc. Et un méga okay. C'est bon, là, tout est prêt, il n'y a rien qui peut tomber. Non, vraiment, là, il y a un grand là, le plus grand. Finalement, le changement de vent, c'était vraiment super soft, super doucement, il n'y avait rien eu de brusque. On n'a pas eu trop de vent pendant 30 minutes, donc il y a un nœud, deux nœuds, le vent passait nord-est, passait sud-est, passait nord-est, passait sud-est. Mais euh, finalement, il s'est établi plus sud-sud-sud-est. 
Donc là, on file, euh, depuis ce matin, on filait à 5 nuls, on file à 7 nuls, donc c'est cool, on arrive dans quelques heures à Bazar tout. Mais c'est cool, ça a été, euh, il y a eu cette grosse masse nuageuse qui nous est arrivée dessus, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer dessous, ça va être la fin du monde et tout. Et finalement, non, ça a été super soft, on n'a pas eu de grain, on n'a pas eu d'orage, on n'a rien eu. Donc ça, c'est génial. Et ben, on n'est pas encore arrivé, donc je trouve qu'il voit. Et on va espérer que tout se passe. Bazar Auto, c'est le plus vieux parc marin des Mozambique, créé en 1971, où 5000 habitants y vivent de la pêche et un peu de tourisme. C'est aussi ici que se trouve la dernière population de Dugong de l'Ouest de l'Océan Indien. Donc nous voici à Bazar Auto, puis là ce qui est vraiment cool parce qu'on commençait après avoir de légumes, plein de fruits, on n'avait pas internet. Et là, il y a un petit bateau de local qui sont arrivés. Donc, Monsieur Thomas, il nous a apporté une liste de choses, de légumes et de fruits qu'on pouvait acheter, dont du produit vaisselle aussi, dont des SIM cards pour avoir Internet. Et il nous rapporte tout ça demain. Donc, c'est génial parce qu'ils font ça à tous les voiliers. Puis, ça fait des années qu'il fait ça, il nous a dit. Puis, il nous a dit, bah, c'est génial parce que c'est tout ce que nous, les voiliers, on veut quand on arrive à une destination. On a des œufs. On a plein de concombres. La dernière fois que j'ai eu des citrons jaunes, c'était même plus sec. Hein? Du... du sang et sel. Parce que. On n'avait presque plus. Donc là, je suis en train de couper le... nos derniers morceaux de sashimi. On les a mis au congèle pour que ce soit meilleur. Donc là, je l'ai mis à décongeler légèrement. Et là, je vais le couper. Il est encore mi-congelé, mais c'est super facile pour couper des fines tranches comme ça. Et on va le mettre au frigo. Puis on se fait une petite soirée euh, sur la plage et sur le bateau des copains tout à l'heure. Mais euh, c'est le dernier morceau de bonite. Et là, il y en a un qui en veut absolument. Ah, c'est quoi Étant à court de l'air et voyant que notre bleu et blanc fonctionnaient à merveille, Joe a décidé d'en faire un nouveau, utilisant l'intérieur d'un sac cabas argenté et un morceau de tuyau souple. On verra si ça marche. Et tant qu'à avoir du temps, Joe s'est mis à faire plein de petits trucs qu'il avait remis à plus tard. Finalement, peindre, euh, finir par peindre ce truc parce que... Tu m'as dit que ça fait 7 mois, mois que je l'ai fait et à, à, je n'avais pas fini de bien le poncer. Je dis bon, c'est pas grave, je terminerai plus tard et puis je le peindrai, je le peindrai quand il sera bien, je le peindrai quand il sera bien, bien poncé. Et au final, c'est passé, c'est passé et puis on a navigué, donc euh, j'ai utilisé des instruments et tout et je ne l'ai pas fait. Bon là, vu qu'on va pas bouger pendant plusieurs jours, il ne faut pas déconner, hein. c'est moche quand même. On va peindre ça en blanc. Est-ce que tu aurais cru avant que je te dise que ça faisait 7 mois que tu avais déjà fait ce truc-là Non, ça fait déjà Vous avez pu le remarquer, le bout qui est, qui est autour de la barre est dégueulasse, moisi, tout, crado. On a des conchiers, on a des conchiers. Je vais le retirer complètement, ça risque d'être long. <rire> Je vais, le, je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer. Alors j'ai vu, quelqu'un quelqu nous a dit un truc par rapport à nettoyer les gouttes. C'est euh, donc les laver avec la lessive et mettre de l'adoucissant. Apparemment, ça va, ça va les rendre moins rêches. T'as pas fini. Et tu utilises quoi là C'est une cuillère. C'est une cuillère en bois de cuisine. <rire> pour Parce que là, je te dis pas les kilomètres de gouttes. C'est un temps qui n'est plus blanc qu'on a faire. Carrément. Hein. En plus, il y a des petits, ça fait des petites peluches, alors ça va être tout doux. Par contre, c'est long à remettre. Hein. Ouais. Oh bon, ça se lave pas tous les 4 matins en même temps. Ouais, peut-être. Ouais, oh, là, là c'est carrément blanc, là. Putain. Oui, carrément blanc. Je sais pas si vous avez regardé des vidéos, des photos de, là, il y a pas longtemps, là. Sur les dernières vidéos, voir la différence. 
Là, c'est flagrant quand même. Nous sommes partis marcher avec Marcus et Stéphie qui naviguent sur Samoudra. Marcus est parti du Canada il y a quelques années avec le gros défi de faire le tour du monde sans utiliser aucun moteur. C'est toujours intéressant de voir comment les différentes cultures vivent. De toute l'Afrique, c'était la première fois que nous voyions des cases rondes et que nous pouvions un peu les comprendre car la langue nationale est le portugais qui ressemble un tout petit peu à l'espagnol dont nous avons quelques bases. ça bouge mais eux c'est autre chose et là on est parti explorer hier le village avec eux on est allé marcher un peu dans les dunes et tout ça et c'est vraiment magnifique c'est vraiment très local et ici par contre il y a toujours un peu plus de touristes qui viennent il y a des hôtels 5 étoiles même 6 étoiles ça existe euh, il y a beaucoup de voiliers qui passent ici parce que c'est quand même un arrêt stratégique pour descendre à Richard Zee. donc on peut voir que le comportement des gens n'est pas exactement pareil qu'à Madagascar euh, mais, mais bon, ce reste, ils sont super sympathiques, pareil, il est vraiment, vraiment très très gentil, très sympathique. Ça nous a épaté de voir les efforts qu'il faisait pour tirer ce grand filet, pour ne récupérer au final que quelques petits poissons. On se demande comment ils font pour en vivre, car après ce qu'ils gardent pour leur famille, il n'en reste plus beaucoup à vendre sur le continent qui se trouve à 15 000 à l'ouest. De nos recherches, les communautés locales récupèrent 20% des frais d'entrée que nous payons pour profiter de ce petit paradis. au-dessus de la dune et on aura toutes les dunes derrière le Bazaruto. Ça va, ouais, ça va être super beau. Are we there? Almost, how are your feet? Good, it's not that hot here. It's a good surprise. On est au, au sommet des dunes, c'est magnifique. On voit l'autre côté de Bazaruto, je crois qu'on a marché au moins 6 km. marche ça a été 12 km au total et on s'est fait avoir parce qu'en fait le sable on est parti puis c'était vraiment très nuageux on pensait pas que le soleil allait sortir et au bout de deux heures le soleil est sorti et là tout le chemin c'était que du sable et puisque c'était que du sable on a tous décidé d'y aller pieds nus sauf Jen qui était brillante qui avait apporté des tongs avec elle et donc le sable s'est mis à être brûlant mais brûlant et donc il fallait un peu qu'on se dépêche à marcher qu'on trouve les points d'ombre mais après sur les dunes c'était pas comme du sable mou c'était du sable assez dur euh, qui gardait assez l'humidité donc c'était pas chaud du tout ça c'était cool mais c'était une belle randonnée donc si vous venez à Bazaruto il y a une randonnée à aller faire sur les dunes là-bas parce que ça vaut le coup parce que dans haut des dunes on voyait vraiment les deux côtés de l'île donc c'est euh, quelle journée aujourd'hui on est le 25 novembre c'est à dire que j'ai 25 ans le 25 novembre c'est mon anniversaire Youpou Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Puis là, donc je t'ai fait le plein d'eau parce qu'on a eu le problème de dessalinisateur donc je t'ai cherché de l'eau à l'hôtel sur la plage là-bas pour au moins pouvoir euh, utiliser un peu d'eau parce que on a, heureusement, on a, en fait ce qui se passe avec le dessalinisateur c'est que c'est un spool valve qu'on a changé de joint et graissé il y a, donc, à Maï, quand on était à Mayotte dans un épisode à Mayotte et euh, ben là cette spool valve faut juste qu'on la change parce que même si on la regresse qu'on met des gens elle marche plus le tuyau de l'hôtel, donc euh, on a demandé aux gardes et puis ont, euh, quand ils ont de l'eau à volonté, c'est de l'eau dans des... Euh, c'est une nappe phréatique, donc euh, ils ont énormément d'eau sur l'île, donc euh, ils ont des gros tanks et hop, ils ont une pompe qui aspire, bah, c'est le truc de l'hôtel, donc ça va, ils ont ce qu'il faut. Et là, on voulait souhaiter la bienvenue et remercier nos nouveaux Patreons. 
Un grand merci à Anise et Salomé, Christian et Sabrina, les Kataja et Fabrice. Donc un grand merci à vous parce que c'est vraiment grâce à vous que la production vidéo peut continuer et s'améliore à chaque fois. Donc un grand merci. Et on continue. Là, j'ai fait donc la tarte au citron que je vous parlais ce matin. Et là, le secret pour pas montrer qu'on en a mangé beaucoup, parce que je l'ai fait dans un plat rond, c'est la couper et la mettre dans une assiette. Pour pas que les autres se doutent que j'en ai déjà mangé beaucoup. Richesse. Ça c'est pour tout le monde, il y en a à la chercher plus tard. On est à la plage et on fête l'anniversaire de Claire. <rire> Until it comes back around, I'm here to light the way. Better together. Is it Halloween or Thanksgiving? You, you. What are you thankful for? I'm thankful to have these nice cups on the beach. I really enjoy drinking out of these espresso cups. Oh, having them on. I'm thankful for all the spirits who have come before us. Thankful <laughs> for my life, my beautiful fiancé. And uh, a water maker that is working. Oh, well, um, this sun that brought life on this earth and uh, Joe, your capacity to repair everything on board because if you were not there, we will be still in Thailand somewhere. So, cheers! Cheers to that! Yes. Cheers to that! Cheers. Happy birthday! Cheers to that! Thank you! Cheers, 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 cheers. Oh. Happy birthday, happy oh, Thanksgiving! Let's go Et ce qui est frustrant, c'est qu'on peut pas aller se baigner parce qu'il y a comme deux lits de coin. C'est un point 5, mais c'est vraiment trop pour aller se baigner, c'est pas agréable. Puis même aller se baigner quand il y a ce vent là, c'est pas agréable. Donc, euh, faut qu'on descend à terre parce que là, les jambes, ça va aller le bouger. Allez, vas-y. Avec les enfants, c'est toujours facile d'échanger, de s'amuser, même si on ne parle pas la même langue. Un regard, un geste. Et c'est parti pour échanger la luge de sable contre un peu de cerf-volant. de voix. Donc là, je me suis mis la gorge au chaud pour euh, protéger ça. Et euh, j'ai dit aussi que ce qui pourrait être bon pour ça, c'est de faire une inhalation de, donc, de thym et euh, d'eucalyptus en huile essentielle que je me suis mis dans ma petite casserole pour faire des petites inhalations pour venir soulager les cordes vocales. Et euh, j'ai pris dans de l'eau chaude aussi. J'ai pris euh, donc avec un petit, une cuillère de miel, j'ai pris aussi du, euh, du Handgard qui est un mélange synergique de d'Otera. Donc il y a de la cannelle, il y a de l'orange, il y a du romarin, il y a de l'eucalyptus et il y a du lycéa qui est une sorte de verveine. Et donc ce sont des huiles essentielles qui sont bonnes pour tout ce qui est viral, inflammatoire, euh, pas tout ce qui est viral, inflammatoire, bactérial et tout ça. Donc je me dis qu'avec ça, mon petit chalot chaud, ça devrait passer. On va calculer ça. On on a, il nous reste 105-110 litres de gasoil dans les cuves total. 2h30. Ouais. Donc je qu'on va faire du moteur pour descendre jusqu'à... Là c'est pour ça qu'on est obligé d'attendre le vent parce qu'on ne peut pas partir plein sud, on est obligé de s'éloigner comme ça. Donc si le vent est comme ça, on ne pourra jamais. Il ouais, faut vraiment qu'on attende que le vent soit est. Ouais, ouais. Ouais. Si on fait 3 heures, voilà, si on fait 3 heures de moteur, 7 heures. En regardant une marge de 2 heures, un peu un petit fond de gasoil. Après là, le, dans, à 21h, 20h, euh, 21h le, vent, le vent va être bien, bien travers, on sera tout voile dehors, ça devrait bien avancer. Et clac, tac, 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 on va, va s'éloigner comme ça. Le vent va passer un peu plus euh, 3 quarts arrière. On aura le courant pour nous, bon. le vent va être plus fort, on l'aura dans le cul. <rire> Et là, il faut arriver juste avant la dépression du cadre. Après, le truc, c'est qu'on risque peut-être des fois de tomber dans des petites pétoles. C'est bon, le 4, qu'est-ce qui arrive Le Le 4. Voilà, c'est ça. Oula, voilà, si, si, quand même. Là, si, là, quand même. Là, il y a quand même. <rire> ouais, le 4, il y a quand même 49. On va éviter ouais. le 4 quand même. <rire> On voit le désespoir. Comment ça m'énerver, cette génératrice Enfin, c'est la pauvre. Je l'avais pris, 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 j'ai pris soin d'elle, j'avais tout nettoyé et tout, et euh, l'autre jour elle s'est éteinte en disant qu'il n'y avait, avait pas d'eau de mer qui arrivait. Bon, je me suis dit, bon, c'est rien, c'est le, le crépine qui est bouché ou l'impeller. Et là, j'ouvre le truc, c'est quoi ce bordel Il y a de l'eau de mer partout sur la gênée. C'est la sonde 
ah, la sonde qui, qui calcule en fait s'il y a l'eau de mer qui arrive. Donc il euh, y a un petit café, clac, clac, qui, quand il y a l'eau de mer qui, qui presse. Et en fait, là, le filetage, il le, le métal s'est fissuré, il a tout pété, la sonde, clac, elle est sortie. Alors évidemment, quand on la démarre, pff, ça sort par le boulon qui, qui est creux à l'intérieur et qui envoie l'eau. Évidemment, ça en a foutu partout. Un bruit pas normal quand même. Hein il y a un bruit pas normal. Mais elle démarre. La fenêtre météo s'est ouverte. Il est temps pour nous de partir vers l'Afrique du Sud. Un petit 500 000 nous attend. Par contre, nous avons un dernier petit arrêt à faire qui devrait vous plaire. Pour attendre l'étal de l'après-midi pour passer la passe et où le vent sera de plus en plus S pour nous permettre d'avoir un bon cap sud. Donc ça y est, nous sommes enfin partis de Bazarutu et là c'est direction l'Afrique du Sud. On en a pour 3-4 jours de navigation et on a de voir ce que ça va donner. Et là on va passer dans une passe pour sortir de là, c'est assez sketchy. C'est entre les bancs de sable, il y a les copains qui sont partis plus tôt parce qu'ils voulaient partir plus tôt ce matin. Et ils ont eu 0.0 mètres sous la quille. Ils n'ont ils ont pas touché mais ils ont presque. Là il y en a un autre copain qui est passé d'un autre côté, il a eu 3.50 mètres. Et là nous la marée est un peu plus haute qu'on va passer. Donc euh, c'est super stressant. Là tu regardes le truc, tu te dis vraiment, ok, <rire> c'est faro que ça passe. C'est comme toute bleu clair pareil, il y a un, direct, un mini passage, donc euh, on va voir. 3m8 3m60 euh. Et ensuite, et ensuite On a eu 3m60 sous la quille au, au mini, minimum. Ah, ça va, pas ouais. bah, c'est ça remonte vite, mais par contre à marée basse, ça, ça passe pas. Ça peut l'air très clair, il y a vachement de courant, genre je viens de mettre ça, puis genre direct il y avait fou ouais. Mais il faut aller gratter aussi un peu la, la coque est un peu pleine de bernacle. Donc je vais essayer d'aller gratter ça pour qu'on gagne en vitesse. Ça ne changera pas grand chose, je pense. Ça pas chose. Mais tu me surveilles hein mmh. Écoute, je surveille moi. Ça changera, je te dis. Donc finalement la coque était quand même moins pire que ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plein d'arrêts de coquillage partout. Mais c'est juste l'arrière qui était bien impacté en coquillage et euh, bon, c'était assez facile à enlever. Mais le courant c'est un truc de fou, s'il n'y avait pas eu la corde, genre je, je palmais super fort et j'ai de la misère à avancer vers l'avant du bateau. Hein. Là les vagues sont en train de se calmer et là le vent est beaucoup plus est. En fait on est venu s'ancrer ici en attendant que le vent tourne est parce qu'il était trop sud pour nous. On aurait fallu faire du moteur et puisqu'on a des heures de moteur très limitées, il fallait qu'on attende. Donc on a passé la passe, ça y est, ça a été assez rock'n'roll. Mais oh là... Ouais, attends, ça a déferlé et doux, euh, j'ai cru qu'on allait se prendre une déferlante sur la tronche. Ouais mais 2 euh, mètres de vague dans une passe, euh, c'est pas mal rock'n'roll quoi. Ouais. Il y avait 2 mètres, on est d'accord. Il y avait 2 mètres. mètres. Mais là au moins on a un beau petit vent, on avance bien. C'est génial, puis notre stratégie elle est payée, on a pu sortir de la passe, on a fait 1 mille pour s'éloigner, et paf on a mis les voiles en on plus, on a le Il n'y aura pas là avec une touche Ouais, une touche Ça va 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 Ça va
Until it comes back around donc là, on dit la première journée, c'était une super journée, on a une moyenne de 5,4 minutes, donc on a fait 135 minutes la première journée. Et euh, la mer est juste, au début c'est un peu rock'n'roll, on avait les vagues de face, des bonnes vagues, mais là la mer c'est un peu aplati, on a une bonne petite vitesse, et en plus on a un... ce qui est plus, le plus génial, c'est qu'on a un beau courant super fort pour nous, là on a au moins un... plus d'un autre courant pour nous, et ça va être comme ça jusqu'à l'arrivée. Et euh, non, on a failli vivre, on a... aujourd'hui on s'est beaucoup reposé. On a beaucoup dormi parce que c'était vraiment juste tellement confortable, on se faisait juste bercer par le mouvement du bateau. Et ça fait du bien de juste dormir parfois. Et là on va... Il nous reste je pense deux heures de clarté. Que dormir moi. <rire> moi aussi j'ai fait que dormir. Oh. Et jouer au sudoku, et faire des mots croisés, et faire jouer au scrabble, et lire. Et toi c'est quoi On a fait un euh, mode de vie chat en traversée là. Mode de vie chat, on va imiter. Toutes les nuits on avançait à 9 nœuds, en 8 et 9 nœuds et on est encore en 8 et 9 nœuds et on fait des surfs à 11 nœuds encore. A voir comment les voiles façaillent comme ça, vous devez vous dire, coudon, ils avancent plus du tout. Mais en fait c'est ça qui est magique d'être dans ce courant, c'est que... Allez, on prend un pari, vous pensez qu'on avance à combien Un nœud Deux nœuds Trois nœuds Et ben non, on avance à 6 nœuds. Regardez! Oh, comme elle est adorable! Elle t'a écouté des frites! Des frites! Des frites! Des frites! Donc là, on a deux options. Soit on prend l'autoroute, soit on prend la nationale. Si on prend l'autoroute, on a des risques de se, de se prendre des bouchons. Donc on va dire, euh, on va dire que les bouchons, c'est pas devant. Et si on prend la nationale, on sait que c'est dégagé. Mais c'est possiblement plus long. Mais ça peut être aussi plus rapide. On ne sait pas. Ça dépend s'il y a des radars ou pas. Non, mais du coup, c'est quoi les deux 6, 7 heures de vent faible, mais quand même du vent, en trois quarts arrière. Et ensuite, dès que le vent, le vent va se relever, et hop, on peut tirer direct sur Richards B. Donc on descend plein sud, après on fait sud-ouest. Ou sinon, on suit. Le... Mais là, on sort du courant. Alors que si on veut suivre le courant, donc ce fort courant qui nous pousse pendant. qui fait au moins 2 nœuds et demi, 3 nœuds, euh, on faut qu'on tourne maintenant vers, euh, vers la fée. Et euh, donc là on se met plein portant, donc déjà c'est pas, pas très agréable plein portant sur un, un monocoque. Et euh, on va tomber dans une zone de non-vent, mais genre pétole pétole pendant 10 heures. Mais on aura le courant, donc on sait pas trop c'est quoi le mieux. Je crois que ce premier heure est inauguré à merveille. Merci petit Maï Maï. Merci. Tu as regardé ce qu'elle a laissé au passage Attention le toi un, un vrai calamar. Hein. calamar c'est le, le kraken, hein. ça c'est un bébé. On avance parfois vite, parfois lentement. Notre forfait Iridium prenant fin hier et ne voulant pas repayer le plein prix pour juste deux trois jours de nave, nous n'avions plus internet pour vérifier la météo. C'était donc dans l'incertitude que l'on a suivi la nationale, sans savoir si les vents changeraient et sans l'avis de nos copains qui ont suivi l'autoroute. C'est vraiment super désagréable. C'est avoir pas de vent et être dans le roulis et se faire tanguer d'un bout à l'autre, d'un côté de l'autre, c'est pire que d'avoir trop de vent pratiquement parce que... C'est tellement désagréable parce que t'as tellement un sentiment d'impuissance. Genre on a des vagues de 2 mètres, 2 mètres 50 qui nous arrivent par derrière, il n'y a pas assez de vent pour tenir le bateau dans l'axe. Donc on fait du roulis roulis, il y a tout qui bouge dans le bateau, les voiles elles arrêtent pas de claquer et tout. On a descendu la grande voile parce que ça faisait. parce que ça allait démater. C'était sûr que ça allait démater sans continuer des heures comme ça. Et euh, voilà, après ça nous fait douter, je veux dire, est-ce que notre choix de prendre la nationale c'était la bonne option ou est-ce qu'on aurait dû suivre de l'autoroute avec le gros courant ah, J'imagine qu'on aura la réponse à notre. Euh stratégie on arrivera. Non mais regardez ça ouais, Je vois pas ta tête. Alors ce matin on avait trop les boules. Euh, parce qu'en tournant on avançait à combien Un nœud. Un nœud. Même pas. Un nœud. Quand on a tourné on avançait un nœud et en fait on avait un courant contre nous. 
Donc euh, bah, sur le courant qu'on avait pris euh, en capture d'écran, bah, il apparemment ne devait pas avoir du courant compte, mais on s'est payé un courant compte. Donc ça ici, on peut voir la trace qu'on a faite avec le courant. Et on n'a pas du tout changé le cadre. Donc on peut voir au début, il y avait un courant qui nous poussait vachement vers l'est. Et au fur et à mesure, il, di il a diminué, donc nous permettant de reprendre le cap normal. Mais ça, on n'a rien touché, on n'a pas du tout touché à direction. C'est juste avec le courant. Oh là là, là, il pleut. Parce qu'il pleut. Ouais. Et bon, ça nous a juste fait gagner 0.4 0.5 nœuds, donc c'est déjà ça. Mais la mauvaise nouvelle, on a trop attendu pour la descente ce matin. Ça a assez déchiré, qui est déjà déchiré quand on est arrivé notre traversée en Tanzanie. On n'avait pas trouvé de morceau de voile pour la réparer et on pouvait quand même l'utiliser pareil. Et là, ça a déchiré encore plus sur le guindant. Euh, donc, il va vraiment falloir qu'on le répare en Afrique du Sud. Bon, bah, toute la journée, là, il est 6 h et toute la journée, on était en dessous de 3,5 nœuds. C'est super frustrant parce que sans les prévisions météo de hier, on était censé, on était censé, on avait prévu qu'on avancerait à 6 nœuds rendu à cette heure-là, à 6, 7 nœuds. Et, mais là, il y a un gros nuage qui arrive et peut-être que c'est le vent annoncé qui arrive tranquillement. Et euh, parce que ça va bombarder, dès qu'on aura le vent et le courant, ça va bombarder. C'est dur pour le moral, des journées comme ça. Un peu dur. C'est frustrant. C'est frustrant, c'est triste. Ça donne la, le mal de mer. Tout ça en même temps. Ça abîme les voiles. Allez, posez les dons, dame nature, faites quelque chose pour nous, s'il vous plaît. Allez. Là c'est vraiment la journée la plus le fun, on a allez, plus de 20 nœuds de vin, on a donc les génois, deux vides à un grain de voile et l'artimon et donc, je vous dis on avance à entre 7 et 11 nœuds dépendamment de nos sœurs dans les vagues et là, on commence à quitter la nationale. On va rentrer tranquillement dans l'autoroute. On va récupérer le courant. Donc, je peux dire pas la vitesse qu'on va faire. C'est des trucs de fou. Et euh, oh, c'est génial. Ça, c'est des bonnes conditions. Puis, sa garanie, elle tient super bien. On a bien choqué la grande voile. Bien choqué l'artillon aussi pour pas que ça décroche trop. Parce que le pilote a décroché deux fois cette nuit. Mais là, ça va. On trouve le bon réglage. Et euh, avec une houle de 2 mètres de derrière. C'est génial. Alors Ah, ça, ça va, moi, ça fait bien longtemps. continent africain. Finalement, regarde ça. Oh, shit. 
que eux, ils ont vraiment suivi tout le gros, toute l'autoroute du gros courant. Ce qui a payé plus que de suivre notre national. Mais bon, on fait des erreurs parfois et la prochaine fois, on le saura que c'est mieux que même si la méthode de suivre l'autoroute que pour le national. Et là, moi je suis dehors, mais Joe est à, à l'intérieur. Parce qu'il fait pas très chaud. Donc moi je suis avec le pull et Joe est en train de se réchauffer sous la couette. Arrivée du moteur, 4 mesdames et messieurs. Euh, yeah. C'est pas ça que je veux dire. Démarrage du moteur, 3 mesdames et messieurs. On arrive à un moteur. Qu'est-ce que c'est rare qu'un moteur de Mais alors, juste derrière, derrière le bruit, c'est plat total. Oh, ça va être génial. C'est arrivé. C'était tellement émouvant. Ça y est, nous y sommes en Afrique du Sud. Finalement, nous n'aurons pas du tout utilisé le moteur, comparé à nos amis qui ont fait une dizaine d'heures. C'est la fin de cet océan indien. Il nous a offert tant d'aventures et péripéties en toutes sortes. C'est une page qui se tourne, mais il reste encore le cap de bonne espérance à passer avant de dire bonjour à l'Atlantique. Cet accueil que nos amis nous ont offert était exceptionnel. La suite du programme, on vous en parle jeudi prochain, mais avant ça. Donc là, on est allé se régaler, il y a un petit resto qu'on pouvait commander, mais on ne pas fait les papiers. Frites, frites, gaufres, par exemple, c'est pour demain. Salade, pour moi. Les gaufres pour le matin. Les gaufres fromage. Après une bonne traversée, ça s'est mérité. On n'en pouvait plus cet après-midi, on n'arrêtait pas d'en parler. J'ai dit, oh, j'espère qu'ils ont pizza quel fromage, là, du burger, <rire> du ramen de salade. Mais ça y est, là, on a tout sur la table. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. C'est vraiment ce qui nous aide le plus. C'est un grand soutien de votre part. Et un gros merci, bien sûr, à tous nos Patreons, grâce à qui tout ça est possible.